நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல ஆர்சிசி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி த்ரீ வீடியோஸ் பார்த்திருக்கோம் ஆர்சிசில லாஸ்ட் ஆர்சிசி தேர்ட் பார்ட் வீடியோல நம்ம இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் த வெயிட் ஆஃப் இயர் இன்போஸ்ட் கான்கிரீட் இஸ் ஜென்ரலி டேக்கன் ஆஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் கியூப் ரீன்போஸ்ட் கான்கிரீட் உடைய யூனிட் வைட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் கியூப் இன் கேஸ் ஆஃப் பிசிசி பிளைன் சிமெண்ட் கான்கிரீட்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் கியூப் ஸோ ஃபோர்த் பார்ட்டு இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டென்ஷன் ஃபெயிலியர் அக்வர் இன் சிங்கிளி ரீன்போஸ்ட் பீமிஸ் சிங்கிளி ரீன்போஸ்ட் பீம் செக்ஷன்ல டென்ஷன் ஃபெயிலியர் எந்த செக்ஷன்ல அக்வர் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க பேலன்ஸ்ட் ரீன்போஸ்ட் பீம் அண்டர் ரீன்போஸ்ட் பீம் ஓவர் ரீன்போஸ்ட் பீம் நன் ஆஃப் பீஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அண்டர் ரீன்போஸ்ட் பீம் டென்ஷன் ஃபெயிலியர் அக்வர் இன் அண்டர் ரீன்போஸ்ட் பீம் ஓவர் இன்போஸ்ட் பீம் அண்ட் பேலன்ஸ் இன்போஸ்ட் பீம்ல பிரைமரி கம்ப்ரஷன் ஃபெயிலியர் அக்வர் ஆகும் ஸோ பார்க்கலாம் அண்டர் இன்போஸ்ட் செக்ஷன் ஓவர் இன்போஸ்ட் செக்ஷன் எப்படி நம்ம டிவைட் பண்றோம் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் ரீச்சஸ் இட்ஸ் பர்மிசபிள் லிமிட் ஏர்லியர் தன் கான்கிரீட் கான்கிரீட்டுக்கு முன்னாடியே ஸ்டீல் வந்து பர்மிசபிள் லிமிட் ரீச் ஆயிரும் அதுதான் அண்டர் இன்போஸ்ட் செக்ஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஓவர் இன்போஸ்ட் செக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இன் கான்கிரீட் ரீச்சஸ் பர்மிசபிள் லிமிட் ஏர்லியர் தன் ஸ்டீல் ஸ்டீலுக்கு முன்னாடி கான்கிரீட் வந்து பர்மிசபிள் லிமிட்டை ரீச் பண்ணிருது அதுதான் ஓவர் இன்போஸ்ட் செக்ஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ்ட் செக்ஷன் போத் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் போத் கான்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் ரீச்சஸ் இட்ஸ் பர்மிசபிள் வேல்யூ சேம் டைம் ஸ்ட்ரெஸ் கான்கிரீட்லயும் ஸ்டீல்லையும் பர்மிசபிள் ஸ்ட்ரெஸ் சேம் டைம்ல ரீச் ஆகும் So, under imposed section, the failure is tension failure or ductile failure. So, there is a warning. If we have a failure, we have a warning. That is the under imposed section. In case of over imposed section, compression failure. Primary compression failure. Some questions like it. Primary compression failure or secondary compression failure. That is the over imposed section. Primary compression failure. That is sudden or critical failure. There will be no warning. So, there is no warning. Reinforcement on the under reinforced section will be provided by the balance section. In case of over reinforced section, more than balance section will be provided by the reinforcement section. So, tension failure acquiring singly reinforced beam is under reinforced beam section. Next question. The ratio of the diop reinforcing bar and slab thickness is Slab thickness and reinforcement bar diop on a ratio in and kate kanga. The right answer option D, 1 by 8. So, it is now slab would be thickness la 1 by 8 times number reinforcement bar diop provide pannano of dina IS 4 by 6 kutta kanga. Diameter of reinforcing bar, maximum diop reinforcing bar should be 1 by 8 of the total thickness of the slab. So, adil 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 number diop reinforcing bar divided by slab thickness of dina adil 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 1 by 8. Next question. Drops are provided in flat slab to resist option C, shear. Flat slabs, drops are provided to be a shear force. Punching shear is assisted to be provided. Flat slab is fit in the column. Beams are not supported to be a slab. Slabs are supported to be a support. That is flat slabs. So, there are drop panels provided. Slab is shear capacity increased to be a column slab joint. Shear capacity increased to be a drop panels provided. So, this is the drop panel. So, this is the slab fit. This is the drop panel. Column, column head, next drop panel. Drop panel provide. And then, we slab provide. The drop panels provide. Column and slab share capacity increase. The joints share capacity, punching share capacity increase. So, the right answer option C, shear. Next question. What is the basic value of span to effective depth ratio for simply supported T-beam for span up to 10 meter as per IS 4 by 6? IS 4 by 6 padi span to effective depth ratio simply supported beam ki keter ganga. So the right answer option B, 20. So simply supported beam la span to effective depth ratio 20. The cantilever beam abhi na 7. In case of continuous beam 26. For simply supported beam 20. Span to effective depth ratio cantilever beam means 7. Simply supported beam means 20 and continuous beam is 26. So, we have IS 4 by 6 and we have the right answer 20. Simply supported beam is 20. Up to 10 meter span is the condition. Next question. The value of design bond stress in limit state method for bar in compression is increased by how much from the bar in tension? Compression is bond stress on the bar is increased. Compression is compared to tension is increased. So, the right answer is 25%. In case of compression, 25% bond stress is increased. For two cases, bond stress is increased by 25% for bars in compression and 60% for deformed bar. HYST bars, mild steel bars or plain bars are compared to HYST bar or deformed bars. 60% increase of bond stress. Same tension bars are compared to compression bars. 25 bars. The value of design bond stress in image state method for bar in compression is increased by 25% from the bar in tension. Next question. The purpose of lateral ties in RC column is true. Right answer. Avoid buckling of longitudinal bar. Lateral column. 
லேட்ரல் டைஸ் ஆர்சி காலம் ரீன்போர்ஸ் கான்கிரீட் காலம் காலம்ஸ்ல லேட்ரல் டைஸ் எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னு கேட்டுக்காங்க லாங்கிடியல் பார்ட்ஸ் உடைய பக்கிங் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சோ த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அவாய்ட் பக்கிங் ஆஃப் லாங்கிடியூனல் பார்ட்ஸ் சோ லேட்ரல் டைஸ் என்ன ஸ்பேசிங் அண்ட் என்ன டயமீட்டர்ல ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ் போர்ஃபிக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க டயா சுட் நாட் பி லெஸ் தன் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் தி டை ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் லாங்கிடியூனல் பார் லேட்ரல் லாங்கிடியூனல் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் பார் உடைய லார்ஜஸ்ட் டயால ஒன் பை ஃபோர்த் இருக்கணும் டயமீட்டர் அண்ட் சுட் நாட் பி லெஸ் தன் சிக்ஸ் எம் எம் சிக்ஸ் எம் எம் விட லெஸ் ஆக கூடாது போத் கண்டிஷன்ஸ் அட்ஜீவ் பண்ணிருக்கணும் டயமீட்டர் ஆஃப் லேட்ரல் டைஸ் நெக்ஸ்ட் பிச் which shall not be more than the three of the least of three so in the three conditions la least value vida adhigama irukkudadu shall not be more than least of three least lateral dimension of member column size la least lateral dimension least size uh, next vandu 16 times smallest die of longitudinal reinforcement bar longitudinal reinforcement bar la inge vandu 1 by 4th times paathom inge vandu 16 times the smallest die of longitudinal reinforcement bar so idhula difference paathukonga idhu vandu die of largest longitudinal reinforcement bar idhu vandu smallest die of longitudinal reinforcement bar next 300 mm so the three values la least value vada adhigama irukka koodadhu adhu dhaan vandu pitch dia and pitch la irundhu exams la kepaanga diameter condition enna pitch udaiya value enna problem maadi kuduthu diameter evlo bars provide pananum so evlo pitch spacing evlo provide pananum andha maadi kepaanga next question a floor slab supported directly on column is called the right answer option b flat slab காலம்ல டேரக்டா சப்போர்ட் ஆயிருக்க ஃபுளோர் ஸ்லாப் என்னன்னு சொல்றோம்னு கேட்டுருக்காங்க நமக்கு வந்து பீம் இருக்காது காலம்ல டேரக்டா சப்போர்ட் பண்ணிருவாங்க சோ ஃபுளோர் ஸ்லாப் சப்போர்ட்டட் டேரக்ட்லி ஆன் காலம் இஸ் கால் फ्लैट ஸ்லாப் அதுதான் फ्लैट ஸ்லாப் देयर विल बी நோ பீம் காலம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுளோர் ஸ்லாப் ஸ்லாப் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருவாங்க அதுல வந்து டிராப் பேனல் காலம் ஹெட் மூலமா கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க டிராப் பேனல் வந்து எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஷியர் வந்து இன்கிரீஸ் பண்றதுக்காக டிராப் பேனல் ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஷியர் ரெசிஸ் பண்றதுக்காக ஷியர் கெபாசிட்டி இன்கிரீஸ் பண்றதுக்காக ஜாயின்ட்ல காலம் அண்ட் ஸ்லாப்க்கான ஷியர் கெபாசிட்டி இன்கிரீஸ் பண்றதுக்காக டிராப் பேனல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க So, flat slab வந்து floor slab னு சொல்றாங்க ஒரு ஸ்டோரியில ग्राउंड ஸ்டோரியில floor slab roof slab ஆக்ட் ஆகுது அந்த flat slab அப்படினா upper ஸ்டோரியில அது வந்து floor slab ஆ இருக்கும் இதுதான் வந்து floor slab அப்படினு டிநோட் பண்ணிருக்காங்க a floor slab supported directly on column is called flat slab next question shear reinforcement in beam is not provided in the form of beams la shear reinforcement enna form la provide panuvom vertical stirrups inclined stirrups bent up bars la provide panuvom hanger bars provide panna matter so the right answer option a Uh, the shear reinforcement in beam is not provided in the form of hanger bars beams la hanger bars provide panna mato inclined stirrups vertical stirrups bent up bars da provide pannu next question in limit state design permissible bond stress in case of deformed bar is more than that in plain bars by 60% 50% 40% 25% ipo dhan paathom bond stress vandu in case of plain bars compare pannum bodu 60% increase aagum hvst bars la So in case of plain bars compare பண்ணும் போது deformed bars 60% increase ஆகும் same compression ல வந்து 25% increase ஆகும் just நம்ம வந்து given bond stress value வந்து இப்ப tension ல எவ்வளவு value இருக்கோ அது வந்து 1.25 ஆல multiply பண்ணனா compression ல நமக்கு value கிடைக்கும் plain bars க்கு என்ன value இருக்கோ அத 1.6 ஆல multiply பண்ணும் போது நமக்கு deformed bars க்கான value கிடைக்கும் bond stress value so இதுதான் அந்த condition வந்து IS 4 பை 6 ல கொடுத்திருக்காங்க பாத்துக்கோங்க 25% for bars in compression and 60% for deformed bars next question The one way simply supported slab for a room of plan dimension 9 meter cross 4 meter carries ultimate working load of 9 kN per meter the design moment for the slab slab ude design moment ketukanga ultimate working load kuduthanga slab ude dimension kuduthanga one way slab nu solliranga simply supported slab nu solliranga simply supported slab ude moment kana formula ena w l square by h so w namakku kuduthanga 9 kN per meter so one way slab la namakku vandu effective span ena shorter span na effective span so shorter span is equal to 4 meter inga appo 4 meter dhaan namakku effective span so design moment is equal to 9 to 4 square divided by 8 18 kN meter so the right answer is option b 18 kN meter namakku vandu design moment kana formula simply supported slab kana formula dhaan w l square by h the effective span matum namakku short span ah nama substitute pananum adu matum substitute pannum appadina namakku vandu design moment is equal to 18 kN meter kedaikudhu next question a column of size 450 mm to 600 mm has an unsupported length of 3 meter and is braced against side sway in both direction according to is 456 2000 the minimum eccentricity with respect to major and minor principal axis are minimum eccentricity ketukanga is 456 la namakku column la minimum eccentricity kana formula irukku l by 500 plus d by 30 subjected to a minimum of 20 mm so l by l ngiradhu unsupported length of column d ngiradhu dimension column ude dimension இப்போ நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மேஜர் அண்ட் மைனர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு டைமென்ஷன் மேஜர் டைமென்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மைனர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு மைனர் டைமென்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அண்ட் சப்போர்ட் லென்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மீட்டர் சோ எல் இஸ் இக்வல் த்ரீ மீட்டர் இன் இனி அமௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் எம் சோ த்ரீ தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டி நமக்கு என்ன 
So first to four, 600 mm for major principal axis and 450 mm for minor principal axis. So upon 600 substitute pandro, minor principal axis is 450 substitute pandro. So the eccentricity is equal to 26 mm and 21 mm. The right answer option B, 26 and 21 mm for major and minor principal axis. Eccentricity kind of formula is 246. And the formula we have substitute pandro, we have eccentricity. Kadegi. Subjected to a minimum of 20 mm is only in the code book. So, we have 26 mm, uh, 20 mm, we have to get eccentricity, we have to get eccentricity, we have to get eccentricity. Next question, for solid slabs, the permissible shear stress in concrete shall be K into shear stress in concrete, the least value of K as per IS 4 by 6. Slabs, we have to get the permissible shear stress, K into shear stress, IS 4 by 6, we have to get the K value, least value, we have to get the least value of K 1. Slab or thickness of the K value change of home, least value 1, highest value 1.3. So the right answer is 1. Least value 1 is the correct answer. The slab or thickness of increase of increase of the value on the decrease side of the K value. Slab or thickness 300 are the value of the K value 1. Slab or thickness less than 150 are the K value 1.3. 1.3 is the highest K value. This is the highest 4 basis in the table. Next question. The permissible value of span to depth ratio will be highest in the case of. Span to effective depth ratio, we have already first problem, first question in the bottom. Simply supported beam now, 20, cantilever beam 7, continuous beam 26. So, for right answer, and continuous beam is the same. So, permissible value of span to depth ratio will be highest in the case of continuous beam. Simply supported beam 20, cantilever beam 7, continuous beam 26. Same for all cases, the wrong answer. So, the correct answer, option C, continuous beam. Next question. A simply supported beam has an effective span of, so, the conditions are cantilever 7, simply supported 20, continuous 26. The simply supported beam have an, has an effective span of 16 meter. What shall be the limiting ratio of span to effective depth as per IS 4 by 6? Simply supported beam would be effective span 16 meter. We have the condition valid up to span 10 meter span. Is the condition value cantilever 7, simply supported 20, continuous 26. This is the effective span. 10 meters the value, what shall be the limiting ratio of span to effective depth as per IS 4 by 6 padi, limiting ratio of span to effective depth kettudhanga. so in the condition la vandu simply supported beam to 20 varo, yeah, up to 10 meter span ikki, 16 meter span kuttukhanga. so we calculate pannanom L by D is equal to 20 for simply supported beam uh, with a span up to 10 meter for 16 meter span L by D is equal to 20 into 10 meter divided by 16 meter that is equal to 12.5 so the right answer option C 12.5 uh, 10 meter ikka mala span exceed aachi appadina nama limiting value enna pandrom multiplied by 10 by spanning meter enna span ah the span ah vandu in meter la substitute panni 10 by spanning meter la substitute pandrom idhu da nama condition span vandu 10 meter exceed aagum bodhu limiting value ah multiplied by 10 by spanning meter ah multiply pannuvom so nama right answer option c 12.5 next question in a single reinforced beam effective depth is measured from its compression edge to center of tensile reinforcement effective depth ingiradhu Top compression na top la rukhoon. so on the top edge la rindhi, bottom la tensile reinforcement bar udaya center vara ulla distance na effective depth. So the distance is uh, measured from its compression edge to center of tensile reinforcement. Next question. So the kind of answer comment pannunga. Concrete beam udaya bending moment, dead load bending moment enna, live load bending moment enna 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 Design bending moment enna abdiin keetu kanga. So calculate pannunga answer comment pannunga. Next question. A simply supported slab, alternate bars are cut tile that. So idhu kwa answer enna abdiin chultu. Comment last uh, 69 and 70. Last two questions, go answer comment. Thank you.